taste my axe. Paano nga ba ang tamang pag-pick ng spell? Ang pagpili ng spell ay nakabase sa hero na gamit mo, hero na gamit ng kakampi mo, o kaya naman hero ng kalaban. Pero para magawa yun, kailangan maintindihan mo lahat ng spell. Pag-uusapan natin ngayon lahat ng spell. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate si ER Pride. Siya ang winner ng ating weekly giveaway. Kung gusto mo ring sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo, tsaka in-game name. Kailangan kumpleto, gaya ng nasa example, kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag Just Master the Basics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Simulan muna natin sa execute. Yung spell na to nagdideal ng true damage sa kalaban. Yung true damage na yon lalong tumataas kapag lumilevel up ka tsaka pag kumukunti yung buhay ng kalaban. Ibig sabihin, kapag konti na lang yung buhay ng kalaban, mas malaki yung magiging damage ng execute. Maliban doon, mas magiging mabilis yung cooldown ng execute kapag nakapatay ka gamit ito. Maliban doon, ini-ignore din ng execute yung shield ng kalaban. Ibig sabihin, kahit na may shield yung kalaban, sa buhay niya pa rin tatama. Maganda tong spell na to sa mga tank para kahit pa paano meron silang kill potential. O kaya sa mga hero na kayang mang burst ng kalaban. Para mas mabilis nilang ma-burst gumagamit sila ng execute. Magandang pang counter din to sa mga hero na umaasa sa shield. Isa na dun si Esmeralda. Sunod na spell natin ito yung tinatawag na Retribution. Nagdideal naman to ng true damage sa mga minions o kaya sa creeps. Lumalaki rin yung damage nito depende sa level mo. Isa pang kinaganda sa item na to, kapag bumili ka ng jungle item, mas lumiliit yung damage ng mga jungle creep sa'yo. Maganda tong spell na to para sa mga hero na malakas mag-farm sa jungle. Maganda rin to sa mga hero na kailangan ng buff. At importante din sa isang team na merong kahit isang may retribution para hindi kayo maagawan ng mga objectives kaya ng buff, crab, o kaya naman ng turtle tsaka lord. Para naman mas madali ka makapag-steal ng objective, Pwede mong tignan yung damage ng retribution mo, basta diinan mo lang to. Tapos kapag inatake mo yung target, makikita mo yung buhay niya sa taas. Kaya itiming mo lang yung skill mo, tsaka yung retribution, para mas maging malaki yung damage mo. Maliban dun, pwede mo i-upgrade yung jungle item mo, para yung retribution pwede mong magamit sa mga hero. Bawat upgrade ng item, merong iba't ibang effect. Ganon din sa retribution, iba't iba rin yung effect niya, depende kung ano yung jungle item na in-upgrade mo. Gagawa ko ng separate video tungkol sa jungle items na yan, kasama na yung jungle respawn time at lahat ng tungkol sa jungle. Kaya kung hindi ka pa subscribe hit mo muna yung subscribe pati yung notification bell para updated ka tuwing gumagawa ko ng guide. Sunod na spell natin, ito naman yung tinatawag na inspire. Pinapabilis naman nito yung attack speed mo, pero para lang sa walong attack. Ibig sabihin, kailangan mong maka 8 attacks in 5 seconds. Kung hindi ka makaka 8 attacks in 5 seconds, mawawala yung effect niya. Ganun din kapag naka 8 attacks ka na kahit wala pang 5 seconds, mawawala pa rin yung effect niya. Maliban dun, ini-ignore din nito yung 8 physical defense ng kalaban. So parang naka physical pen ka na rin. Mas tumataas yun every level. Maliban sa hero, gumagana rin to sa mga tower. Ibig sabihin, mas mabilis ka rin makakapag-push kapag pero kang inspire. Maganda yung spell na to para sa mga hero na umaasa sa basic attack nila. Mas magiging advantage din sa'yo makipagsabayan sa kalaban. Pero kung yung hero mo ay madaling mamatay at walang pantakas, mas magandang huwag mong piliin yung inspire. Sunod na spell natin, ito yung tinatawag na sprint. Kapag ginamit mo yung spell na to, mabibigyan ka ng 40% movement speed for 8 seconds. Pero, after 2 seconds pa lang, unti-unti nang babawas yung movement speed na yon. Maliban dun, ini-ignore din nito yung mga slow. 
Pero bago mo dapat pindutin yung sprint, na slow ka na muna ng kalaban para ma-ignore yung slow nila. Kasi hindi ka lang tatabla ng slow dun sa first 2 seconds pag pindot mo ng sprint. Maganda tong spell na to para sa mga hero na walang pantakas o kaya naman pwede mo rin siyang gamitin pang in para mas madali mong mahabol yung kalaban. Sunod na spell natin, ito yung tinatawag na Revitalize. Kapag ginamit mo yung spell na to, magkakaroon kayo ng Healing Spring. Lahat ng nasa loob ng Healing Spring, magkakaroon ng regen. 2.8% ng max HP every 0.5 seconds. Ibig sabihin kung 5 seconds kang nasa loob, mabibigyan ka ng 28% HP. Maliban doon, mas tumataas yung healing effect tsaka shield effects na bigay sa'yo kapag nasa loob ka ng healing spring. Ibig sabihin, maganda yung spell na to para sa mga hero na nagbibigay ng buhay sa kakampi. Pati na rin sa mga hero na umaasa sa regen effects o kaya sa shield nila. Malaking advantage din to sa team fight para hindi agad kayo mamatay. Sunod na spell natin, ito yung tinatawag na Aegis. Kapag ginamit mo naman yung spell na to, mabibigyan ka ng shield. Mas mataas yung level mo, mas malaki yung shield na ibibigay. Tumatagal ng 3 seconds yung shield na yon. Maliban doon, pwede mo rin gamitin to para bigyan ng shield yung kakampi mo. Kung sino yung pinakakaunting buhay na hero na malapit sa'yo, siya yung mabibigyan ng shield. Pero kalahati lang ibibigay sa kanya. Pero malaking tulong pa rin yun para iligtas yung kakampi mo. Maganda yung spell na to pangontra sa mga hero na malakas mang burst para hindi ka agad maburst ng kalaban. Sunod na spell natin, ito yung tinatawag na Petrify. Pag ginamit mo naman yung spell na to, 0.7 seconds mo mapapahinto yung kalaban. Maganda tong gamitin pang cancel ng mga skill ng kalaban. Hindi lang sa isang hero, kahit sa maraming hero, pwede mong gamitin to, may stand sila ng 0.7 seconds. Magandang piliin yung spell na to kung konti lang yung crowd control nyo sa team. O kaya naman para mas tumagal yung crowd control nyo, pwede mong gamitin to. Pagkatapos mong gamitin yung crowd control mo na skill, gamitin mo yung Petrify para mas humaba yung stun. Sunod na spell natin, ito naman yung tinatawag na Purify. Kapag ginamit mo to, matatanggal lahat ng debuff sa iyo ng kalaban. Yung debuff, yun yung slow, stun, crowd control, lahat ng pang hold sa iyo ng kalaban pwede mong tanggalin. Maliban doon, magkakaroon ka pa ng additional movement speed for 1.2 seconds. Maganda tong spell na to kapag maraming crowd control yung kalaban. Pero tatandaan mo lang, huwag mong gagamitin to sa unang crowd control. Hanggat maaari, sa huling crowd control mo siya gamitin para makatakas ka. Sunod na spell natin, ito naman yung tinatawag na flame shot. Kapag ginamit mo naman to, magpabato ng flame shot sa isang direction. Yung damage ng flame shot, mabase kung gaano kalayo yung kalaban. Kapag mas malayo yung kalaban, mas malaki yung damage. Isa pang nagpapalaki ng damage ng flame shot is yung magic power. Kapag malaki yung magic power mo, mas malaki yung damage niya. Kung gagamitin mo naman to sa malapitan, mananakback mo yung kalaban. Meron din tong slow, 30% kapag malayo at 60% yung slow kapag malapitan. Pero 1 second lang yung slow na yon. Maliban doon, hindi lang isang tinatamaan ng knockback. Kung magkakadikit yung kalaban, lahat sila mananakback. Pero dapat magkalapit sila or malapit ka talaga sa kanila. Kasi kapag medyo malayo ka na, hindi na sila mananakbak. Maliban doon, isa lang ang damage kapag malayo. At dahil nga mage nagbabase yung damage, maganda yung spell na to para sa mga mage hero. Pero tingin ko hindi lahat ng mage kailangan nito. Kasi kung mage ka, kadalasan kailangan mo ng buff. So either magre-retribution ka, at kung mage ka naman na walang pantakas, kailangan mo pumili ng spell na makakapagligtas sa'yo. Possible na maligtas ka nung knockback, pero dahil nga 1 second lang yung slow, tingin ko mas marami pa rin mas magandang pantakas na spell. Sunod na spell natin, ito naman yung tinatawag na flicker. Pag ginamit mo to, magte-teleport ka sa isang location. Magkakaroon ka rin ng physical tsaka magic defense for 1 second. Ang kinaganda sa spell na to, Marami kang tricks na magagawa, depende sa hero na gamit mo. Una, pwede mo siyang isabay sa skill mo. Isang halimbawa dyan yung hook tsaka flicker ni Franco. Maliban doon, pwede mo rin siyang gamitin habang nagcha-channeling. Isang halimbawa dyan yung ultimate flicker ni Odette. Maganda rin siya para mabilis kang makapanghuli ng kalaban. Kadalas ang ginagawa ng mga tank para mas mabilis silang makapagset. Sunod na spell natin, ito naman yung tinatawag na arrival. Magamit mo to para makapag-teleport sa mga tower o kaya minions nyo. Kasama na yung mga basag na tower. 
kailangan mo nga lang mag-channeling for 3 seconds. At pagdating mo sa location, mabibigyan ka ng additional movement speed tapos yung next basic attack mo magdi-deal ng true damage. May slow din yung kalaban for 1.5 seconds. Kapag pinidot mo yung spell na to, lalaki yung mapa mo. Doon ka mamimili ng location kung saan ka magte-teleport. Para mas madali mong mapili yung location, pwede mong diinan sa mapa kung saan mo gusto mag-teleport. Makikita mo rin yung red na arrow para makapili ka kung saan ka magte-teleport. Maliban doon, yung pinili mong unit hindi pwedeng mamatay. Ibig sabihin, pwede mong gawing tank yung unit na yon. Magandang gawin yon kapag binabasag nyo na yung base ng kalaban para hindi kayo maubusan ng minions. Magagawa mo rin yon sa mga towers nyo para hindi agad mabasag. Kailangan mo nga lang iwasan na mag-teleport sa tabi ng kalaban kasi pwede ka nilang cancelin kapag nagte-teleport ka. Kapag na-cancel nila yung teleport mo, instead na 75 seconds yung cooldown, magiging 45 seconds na lang. Pwede mo rin cancelin yung teleport mo Basta i-click mo lang ulit yung spell na yon. Maganda yung spell na to para sa mga hero na malakas mag-split push. Para ako sakali magkaroon ng team fight, magkakasama pa rin sila. Maganda rin to sa mga tank dahil sa bigay ng movement speed, mas madali silang makakapag-set. At ang pinakauling spell natin, ito yung tinatawag na Vengeance. Kapag ginamit mo to, within 3 seconds, lahat ng matatanggap mong damage ay magre-return din ng damage sa kalaban. Pero yung return damage, every 0.7 seconds lang. Ibig sabihin, hanggang 4 to 5 times mo lang pwedeng i-return yung damage ng kalaban. Depende pa yun kung gano'ng kabilis mag-deal ng damage yung kalaban. Maliban dun, magkakaroon ka rin ng heal pagkatapos. 35% ng na-damage ng vengeance yung magiging heal mo. Hindi lang to para sa physical damage, pati magic damage na re-return na ito. Maganda yung spell na to para sa mga damage per second na skill para masulit yung return damage nya. Sana marami kang natutunan sa guide na ito at dahil umabot ka sa dulo, gusto ko yung mananalo sa giveaway ko, yun yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung umabot ka, kailangan mo sagutin ang tanong ko. I-message mo sa Master the Basic Facebook page ang magiging sagot mo kasama na ang screenshot kung saan mo na-share ang video. Ang tanong ko, kaninong hero maganda gamitin ang number 10 spell natin at bakit? Ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.